ಹಲೋ ಸರ್ ಶ್ರವಣ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿನ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರ್ ಚೆನ್ನ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ನವ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಜಗನ್ ಹತ್ರ ಸರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ರೀ ಓಕೆನಾ ಹ್ಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರ ನಾನ ಕೊಡ್ಲ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಂ ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಚ್ ಓ ಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾನು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕೃಷಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೃಷಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋದೆ ಆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೇನೆ ತಿಳಿದಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಮುಂದೆ ರೈತರನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾದ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೃಷಿ ಆಶ್ರಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೃಷಿ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಏನಿರಬಾರದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೃಷಿ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶಯದಂತೆ ನೂರ ಎಂಟು ಕೃಷಿ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕುರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಕೃಷಿ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನ್ವಂತರಿ ವನ ಇರಬೇಕನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶಯ ಆಮೇಲೆ ರೈತರಾದವರು ಕೂಡ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಇರಾದೆ ಇದೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿ ಡಿ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾವ್ ಸರ್ ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜನವರಿ ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಮ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ಬಟ್ ಅದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗೆಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತು ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳು ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ರೈತರನ್ನ ಹುಡುಕಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದನ್ನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಎರಡು ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಜಗನ್ನಾಥ ರಾವ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತನೇ
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಇದು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಬೇಗ ಅಹ್ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬರ ಜೊತೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಅದನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಕೊರೋನಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂ ಮೊದಲು ಜಿ ಕೆ ವಿ ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಲವರ್ಧನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಈ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಅವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಅದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗುಂಪು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಡ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದು ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಆ ಮಹೇಶ್ವರ ಮೊದಲು ವಿಷಯಗಳ ಹಂಚಿಕೋತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾವ್ ಸರ್ ಮೊದಲು ಜಗನ್ನಾಥ ರಾವ್ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಲೇ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾವ್ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾವ್ ಸರ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಆ ನಂತರ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಾವು ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ರೈತನಾಗಿ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಗುಂಪನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಚೇತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಆ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ರೈತರು ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಂತ ಅವರು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಈ ನಮ್ಮ ಆ ಆಯುರ್ವೇದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್
ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಸರ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಜಗನಾಥ್ ಸರ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ರೈತರುಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಸರ್ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸುದ್ದಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಕೊಡಿಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನೀನಾಗಿ ನಾನು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಜಲ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸುಜಲ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಗಿಡ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಾಗಿ ಗಿಡ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಂಡಿ ಹೊಡಿಸಿದೆ ಅರವತ್ತು ಗುಂಡಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ರೈತರು ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ದೋಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂಥರ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹುಣಸಿ ಗಿಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೆಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಹಾಕೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಿಡ ನೆಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಹಾಕಿವಿ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಬರೋಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈತಾರು ಉಪ್ಪು ಕಾರಾಗ ನೆಗ್ತಿ ಅಂತ ಬೈತಾರು ಜನಗಳು ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬ್ಬರ ಒಬ್ರು ಹತ್ತು ಗಿಡ ಕಿತ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅವರೇನೇ ಎರಡು ಎಕರೆ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇದೆ ನಮ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಳುವರಿ ಬಂತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೊಂತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಹೋದಿ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ಎಂಬತ್ತು ಕೆಜಿ ಕೊಡುವಂತಾರೆ ಎಂಬತ್ ಕೆಜಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕದ ತೋರ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿತ್ತಾಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪತ್ ಬಂದಾಗ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಹೀರೇಳಿ ನಮ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಆದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಇನ್ ಏನ್ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಮೂವತ್ತೈದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಂಗ್ ಮಾಡಿರು ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಏನೋ ಏನ್ ಗಿಡ ಏನ್ ಹಾಕಿವಿ ಅಂತಂತ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ಕ ಬಂದ್ವಿ ಆ ಗಿಡ ಹಾಕಿದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಬರೀ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಗೆ ನಾವು ಗಿಡ ಕಾಯಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿರು ಆ ಪರಿಚಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂತಿಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ ಮಾಡಿವಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಏನೋ ಸುತ್ತ ಬಳಸಿ ಅತ್ತಾಡಿ ತಾಡಿ ತಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಮಟ್ಟಕ್ ತಂದು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನ
ಕೆ ಜಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಎರಡು ಕೆ ಜಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಲೀಟ್ರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಏನು ತುಂಬಾ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಪೋಲಿಯೋರ್ಧನ ಮಾಡಿ ಏನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸೇಲ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟನ್ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಟನ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನಾವು ಕಿತ್ತು ಮಾರಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಫ್ರೆಶ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮೋರು ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನು ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹದಿನೈದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಟನ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕೊಡಬಹುದು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ಆರು ಟನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಐದು ಆರು ಟನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ ಓ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಓ ಪಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ದು ಎನ್ ಓ ಪಿ ಇತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಓ ಪಿ ಇಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಎನ್ ಪಿ ಓ ಪಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದವರು ನಮ್ಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಡಸ್ಬಾಂಡ್ ಕೇಲೆಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೆ ವಿ ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡಿವಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಆವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರೈತಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಹೌಸ್ ಇವ್ಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಲ್ ಬಾಗಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಷಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟನ್ ಗಟ್ಟೆ ಒಂದು ಟನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಟನ್ ಗೆ ಬರೋ ತರ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬರ ಕಿತ್ತು ಮಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅದೇ ನಾವು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಎನಿ ಒನ್ ಟನ್ ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ ಸ್ವಂತ ತೋಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ ಯಾವಾಗ ಬರೀ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಕ್ ತಗೋತೀವಿ ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬೇರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರು ಫಲದಾ ಪೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫಲದಾದ್ರು ಕರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಮ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಿಂದ ಮೂವತ್ ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಪೂನಿ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಪೂನಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾರೊಬ್ರು ಬಂದ್ರು ಒಂದ್ 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 ಗಿಡ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಐವತ್ ಗಿಡ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟ ಹೋದ ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ನಾವೇ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೋಸ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ ಗಿಡ ನಾವಿರೋದು ಎಕರೆ ಇನ್ನೂರು ಗಿಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ ಗಿಡ ನಾವು ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ದೊಡ್ಡ
ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಚೇತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರ್ಸಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಚೇತನ ಇದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಚೇತನ ಎಫ್ ಯು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಂಟುನೂರು ಜನ ರೈತರು ಇದೀವಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಇದೆ ಕೆಲವ್ರು ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಐನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತ ಸರ್ ಈಗ ರೈತರ ಗುಂಪು ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಬೈತಾರೆ ಒಬ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈತರ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ ನಿಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡ ರೈತರ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹತ್ತಾರೆ ಓದ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಫ್ ಯು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಕಮಿಟಿ ನಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಸಿ ಇಂದ ಒಂದು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಾವ್ರ ಇದಾರೆ ಅವರು ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಸುಮಾರು ಹತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇದಾರೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಹೇಳಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಒಂದ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ನಿಂತಿದೆ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ಬೆಳೆಗಿದೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಟ್ಟಲಿಕಾಯಿ ಭಜೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ರೈತರುಗಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸಂತೋಷ ಇದೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಮಲ್ನಾಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಯಿ ದಪ್ಪ ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ರೈತರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಪಾಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೊಬ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೆಳಿಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಕಿದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಏರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಿರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬೈಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಹಂಗೆ ಒಣಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಂಗಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ನಾನ್ ನಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ರೈತರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮನೆದು ನಡ್ಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ್ದೇ ವಿಧವಾದ ಲೋನು ಆತರ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೆದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಊಟ ಮಾಡಿದೀನಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಾವು ನೋಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ತೋಟನ ಕೋನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏಳು ತರ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಬಟ್ಟೆಕಾಯಿ ಏಳು ತರ ವೆರೈಟಿ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ಎನ್ ಎ ಸೆವೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ ಎ ಟೆನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೀಗ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಎನ್ ಎ ಟೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎನ್ ಎ ಸೆವೆನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಎ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ವೆರೈಟಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ವೆರೈಟಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ರಬ್ಬರ್ ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾರಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಕ್ಕೆ ವೆರೈಟಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಐನೂರಿಂದ ಆರ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ವರ್ಗೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಚಕ್ಕೆ ವೆರೈಟಿ ನಮ್ದು ಇರೋದು ಈಗ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಸೊಸಿ ನಿಮಗೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಫಾರಂ ನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿತಕಾರಿ ನರ್ಸರ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎನ್ ಎಂ ಪಿ ಪಿ ಇಂದ ಒಂದು ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ನರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಎನ್ ಎಟ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸರ್ ಇದು ಮೆಹಬೂಬ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಏಳು ಜಾತಿ ನೋಡಿದೀನಿ ಏಳು ಜಾತಿ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎನ್ ಎಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರನ್ನ ರೈತರು ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ನನೀಗ ಇದೆ ಸರ್ ಎನ್ ಎಟ್ ಅನ್ ಇದೆ ಕಾಯಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಕಾಯಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎರಡು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತು 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 ಒಂದು ಆರು ಒಂದು ಆರು ಒಂದು ಏಳು ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಆರು ಎರಡು ಮೂರು ಎಂಟು ಆರು ಎರಡು ಮೂರು ಹಾಂ ಸರ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಈಗ ಅವರು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನಗಳು ಇವ್ರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆ ಈಗ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತ ಸಸಿ ಅಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕಳ್ಸ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸರ್ ಇದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದಾ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಗಿಡ ಹಾಕಿದೀನಿ ಆಯ್ತು ಹಾಕಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದು ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ತೆಂಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬಹುದಾ ನೀರ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ರು ಇಳುವರಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಡ್ರೈ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹೂವಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೂವ ಬರಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತೀರ ಹಂಗಾಗಿ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ವರ್ಗು ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಲೇ ಮಾಡುದು ಸರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಅದು ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಚಿಗರ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ಅದೇ ಇದು ಇಲ್ಲ ಏನು ಚಿಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಗಿಡ ಇಂದ ಅದು ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ನರ್ಸರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ನರ್ಸರಿ ತರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮ
ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಏಳು ವರ್ಷ ಏಳು ವರ್ಷ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಮ್ ಕಾಮ್ಸ್ಗೆ ತರಕಾರಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಚನ್ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನವರು ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನವರು ಆಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾನ ಹೋದ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮ್ ಊರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚನ್ಪಟ್ಟಕ್ ಬಂದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ ತುಮಕೂರು ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ನೀವು ಚನ್ಪಟ್ಟ ನಂಗೆ ಸೇಮ್ ವಾತಾವರಣ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಅದೇ ಇವಾಗ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಆನಂದ ನಾನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ತ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಐ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ವಿ ಕೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ತುಮಕೂರು ಇದೆ ಈರಳಿನಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಲ ಇದು ಡ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ ಸರ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಿಡ ತಂದಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರಿಂದ ತಗೊಂಬಂದ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇದ್ವರ್ಗೂ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾಟಿ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಳುವರಿ ಬರಲ್ಲ ನಾಟಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಸಸಿಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಂತ ಹೊನ್ಗನಹಳ್ಳಿ ರೈತರು ಎರೆ ಎರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದ ಸರ್ ಎರೆನೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದು ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಸರ್ ನೀರು ಜೋಗ್ ಇರಬಾರ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಎರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವು ಚಳಕೇರಿಯಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಚಳಕೆರೆ ಚಳಕೆರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಸರ್ ನಮ್ ಚಳಕೆರೆ ಲೋಕಲ್ ಬರಬಹುದ ಸರ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಚಳಕೆರೆ ಬಾಬು ಅಂತ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬು ಅಂತ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಸರ್ ಚಳಕೆರೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ತಿಪ್ಪೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರ್ ನಿಯರ್ ಅವರು ನಾನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಳ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವರು ಅತ್ಯಾಕರ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಬಾಬು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪೂರ ಡವರ್ ಪೂರ ಡೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾರೋ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಬಲ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೇಳ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಬಾಬು ಅಂತ ಬಾಬು ಅಂತ ಸರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಯ್ತು 
ಚಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಚಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕ ಸರ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಲಾರಿ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಓನ್ ಲಾರಿ ಇದೆ ಸಿ ಎಲ್ ಬಾಬು ಅಂತಾನಾಗಿಲ್ಲ ಬಾಬು ಅಂತ ಸರ್ ಹೆಸರು ಅವ್ರು ಹಿರಿಯರು ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರು ಬಾಬು ಅಂದ್ರೆ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದು ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆತರ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಏನಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ತರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅದು ಬೆಲ್ಲ ತೊಪ್ಪಿರೆ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ತೊಪ್ಪಿರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ದಿನ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಎರಡ್ ಬಾರ್ ಬಕೆಟ್ ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಮಣ್ಣು ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹತ್ತಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರು ಅವಾಗ ನೀವು ಎರಡ್ ಬಕೆಟ್ ತೆಗೆದ್ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರಿ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಹೋದ ಬೇರ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎಕರೆಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ಕೂರ್ಸ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಎಕರೆಲಿ ಇನ್ನೂರು ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಬೈ ಹದಿನೈದ ಹದಿನೈದು ಬೈ ಹದಿನೈದು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ಗಿಡ ಹದಿನೈದು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅದೇ ಬರೇ ನಾವು ಗ್ರಾಫೆಟ್ ಗಿಡ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಹಾಕಿರೋ ಹತ್ತು ಗಿಡ ನಾಟಿ ವೆರೈಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ನಾಟಿ ಗಿಡ ಒಂದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಆಯ್ತು ಅವನ್ನ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಸರ್ ಈ ತೆಂಗಿನ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೇಳಿ ತೆಂಗು ದಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಬೋದ ಸರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದ ಇಳುವರಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ನೀರಾಯ್ಸಿರ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ <laughs> 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 ನವೆಂಬರ್ ಇಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತನಕ ಗಿಡದಿಂದ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರ್ ನಾನೂರು ಐದ್ನೂರ್ ಕಿಲೋ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತದನ್ನ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಇದುವರೆಗೂ ಲೋನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ ನಾನೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಕೆವಿ ಕೆ ಇಂದ ನಾವ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದೇ ಕೆವಿ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಮಿಷಿನ್ ನಾನೇ ಒಂದು ಓನ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಮೂವತ್ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಕೆವಿ ಕೆ ಕೊಟ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ್ ಲೀ
ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇದೇವರೆಗೂ ಲೋನು ಏನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಏನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಓನಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂಚೆ ಓನಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ವರ್ಷ ಈಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಆಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ನಮ್ದೇ ದುರ್ಗಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ದು ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ದುರ್ಗದ ನಾಗೇಲಿ ಅಂತ ಊರ ಹೆಸರು ದುರ್ಗಾ ಅಂತಾನೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅವರು ಕೆ ಅವರೇ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಓ ಅವರೇ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಕೆವಿಕೆಯಿಂದ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಎಚ್ ಆರ್ ದೊರೆಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಕೇಶ ತೈಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ ತಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಆಮ್ಲ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಉಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಸವಾಳ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುತ್ಕುದುವ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಕೇಶತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ತೈಲ ಎರಡೇ ಸರ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಈಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಜ್ಯೂಸು ಮತ್ತೆ ತೈಲ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣದಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ನವೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿದೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ತರ ನೇತೆ ಇರ್ಬೇಕ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಒಂದ್ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರಲ್ಲ ಆಮ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಏನಾರು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇನ್ನು ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದು ಎ ಡಿ ಐ ಆಫೀಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇರೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನವೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದು ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಆಮ್ಲಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಾಡಿಕೆ ಅವರು ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನೀವು ಹೌದ್ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಕೊರ್ಟಗೆರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಸ
ಹಾ ಅದೇ ಅದೇ ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನವೋದ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಹೊಸದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂನತೆ ಇರೋದು ಹೊಸ ತರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೊಸದಾಗ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ರ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೇಳೋಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸರ್ ನಾವು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಬೆಳಿತೀರ ಮಂಡ್ಯ ಬೆಳಿತೀರ ಸರ್ ಮೈಸೂರು ಇದೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕರಡಿಗೆರೆ ಅಂತ ಊರಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ರೈತರು ಬೆಳೀತಾರೆ ಸರ್ ಕರಡಿಗೆರೆ ಅಂತ ಕರಡಿಗೆರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ <laughs> 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 ಸರ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಐದು ವರ್ಷ ಗಿಡ ದೊಡ್ಡವಾಗತ್ತಕ ಆವಾಗ ನಾವು ರಾಗಿ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ವಿ ಎಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಶ್ವಗಂಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೇನಿದಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೆಳಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಯಿ ಬರೋದು ಮಳೆಗಾಲ ಜೂನ್ ಜುಲೈಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ತುಳಿದಾಕ್ತಿ ಬಿಡ್ಸವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ ಅಂತ ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಚೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜೂನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಏನೋ ಬೆಳೆ ಬರೋದ್ ಬೆಳ್ಕೊಬಹುದು ಸರ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ ಅಂತ ಬೆಳಿಬಹುದು ನಮಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಿ ಕೆ ವಿ ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಜಿ ಕೆ ವಿ ಕೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಲೇಡಿ ಇರು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೂತನ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಜಮಾನ್ ಸಿಗೋದು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪಾವಗಡ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮರ್ತ್ ಬಿಡಿದೀನಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸುಂಧರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ವಸುಂಧರ ಸರ್ ಈಗ ವಸುಂಧರ ಸರ್ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಗಿಡ ಬಿಡಬಾರ್ದು <laughs> 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 
ಅದು ಅರಳು ಅರಳು ಗಿಡ ಇದ್ದಂಗೆ ಅರಳು ಅರಳು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೆತ್ತು ಮರ ಆದಷ್ಟು ಎಂಟು ಹತ್ತಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಳಂಗೆ ಫೋನಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಆ ತರ ಬೆಳೆಸಿರೆ ನಮಗೆ ಕಾಯಿ ಅರ್ವಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಿಡಗಳು ಈಗ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನೀರ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಳುವರಿ ಬರೋಲ್ಲ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇದು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಯಾವ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಗಿಡಗಳು ಮೇಡಮ್ ನೀರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬೇರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಉಡ್ಡ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರು ಒಂದು ಬೇರು ನೀರ್ ಹೋಗತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಮೇಡಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕಂತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಗಿಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ನೀರ್ ಆಯ್ಸ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ನೀರ್ ಆಯ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾವು ಹುಣಸೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನೀರಾವರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನೀರ್ ಬಿಟ್ರು ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ವರೆಗೂ ಅದು ನೀರ್ ಆಯ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಫ್ಲವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಕಾಯ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಅವ್ವ ಆಗಿ ಮಗ್ಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಬಿಟ್ರು ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಇಳುವರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಚ ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂದ್ರ ಬೆಳೆ ಆಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ ತರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಬರೋ ತರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸರ್ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಫ್ಲವರ್ ಬರಲ್ಲ ಎಲೆ ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ದಾಳಿಂಬ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಹಂಗೇನೆ ಎಲೆ ಫುಲ್ ಉದ್ರಿ ಬರೀ ಕಡ್ಡಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಹೂವ ಎಲೆಗಿನ ಮುಂಚೆ ಹೂವನೆ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ರೆಡಿ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಳುವರಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಇದು ಸೇಮ್ ಮಹೇಶಣ್ಣ ನಾನು ಒಂದು ಆರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಐದು ಗಿಡ ತರಿಸಿದೆ ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯಿಂದ ನಮ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ನೀವು ನೀವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಟ್ಟು ಹೂವ ಅಂತ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೂವ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಟ್ಟೆ ಹೂವ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಡಪ್ಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡದ ಆರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಚಿಕ್ಕದು ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೂವ ಬಿಡೋದು ಇದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಎಂಟು ಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೆವೆನ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೆಜಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಕೆಜಿ ಇಪ್ಪತ್ ಕಾಯಿ ಒಂದ್ ಕೆಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಆದ್ರೆ ಐವತ್ ಕಾಯಿ ತಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ಕೆಜಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೆವೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ ಕಾಯಿ ಒಂದ್ ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಚಕ್ಕೆಯ ವೆರೈಟಿ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆಡಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಚಕ್ಕೆಯ ವೆರೈಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಚಕ್ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಚಾನ ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಚಕ್ಕೆಯವರಿ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಏನ್ ರೇಟ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಸರ್ ನ
ನಿಮ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ನೀವು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಿಕಾಸ್ ನವರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕೆಜಿಗೆ ಅರವತ್ ಪೀಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆರ್ ಆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಿಕಾಸ್ ನವರು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ಕಿರೋ ಎಕರೆಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ನಾವ್ ಆರ್ ಎಂಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ನಾವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ತಳ್ಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ನೂರ್ ಕೆಜಿ ತಗೊಂಡು ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ್ ಮಾರೋದೇ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ ಕೆಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಕೆಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಚಸ್ ಬಂದ್ರು ಅವ್ನ್ ಫಂಗಸ್ ಬಂದ್ರು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹಂಗಾಗಿ ರೇಟ್ ಇಕ್ಕೊಂಡ್ ಇತರ ಅವ್ರು ನಾನು ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಐತಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸರ್ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಮರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇಳುವರಿ ತೆಗಿಬಹುದು ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗಲ್ಲ ಏಳು ವರ್ಷ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನೂರ್ ಕೆಜಿ ಹಿಡಿದು ಆರ್ನೂರ್ ಕೆಜಿ ಅವರು ತೆಗ್ದಿದ್ವಿ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಒಂದ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರು ಆರ್ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅರವತ್ ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಸಾವಿರ ಆರ್ ಸಾವಿರ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಬರ್ರಿ ಒಂದ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರು ನೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹದಿನೈದು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಬರೀ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳೋದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಕಮ್ಮಿ ನೆಲ್ಲಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆಶಿತಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಉಳ್ಳಿ ಚೆಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಮೆನ್ಯೂರು ಗ್ರೀನ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಅದನ್ನೇ ಓದೋದು ಅದನ್ನೇ ಬಿಡೋದು ಕಾಯಿ ಹೆಂಗ ತೆಗಿತೀರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಕಾಯಿ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ಏನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಟಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕಿ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅದ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉಗುರು ಟಚ್ ಆದ್ರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಕೈ ಕೆಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಏಣಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಒತ್ತಡಿ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಡಾ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಮುಡಗ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಹಾಗೆ ಮಡಗ್ಬೋದು ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಇಕ್ಕಿರ ಸುಮ್ನೆ ಏನು ಗಾರಿದ ಇಕ್ಕಿರೆ ಒಂದು ಐದ್ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದ್ ದಿನ ಸುಮ್ನೆ ಕಿತ್ ಹಂಗೆ ಇಕ್ಕಿರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಎರಡು ಎರಡು ಚೀಲ ತುಂಬಿಕ್ಕಿರೆ ಕೊಳ್ತ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಬೇಕು ನಾವು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದವರ್ಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮೇಡಮ್ ಜೂನ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಇಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರ್ಗನು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಚನ ಎನ್ಎ ಸೆವೆನ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಒಂದು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನವೆಂಬರ್ ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಕಲಿತಿದಂಗೆನೆ ಚಳಿಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕ್ರಾಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೇನು ನವೆಂಬರ್ ಇಂದ ನವೆಂಬರ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಇಳುವರಿ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಹಣ್ಣು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು
ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇಂದ ಊರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಾರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ನೂರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಇನ್ನೂರ್ ಮುನ್ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಅದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸುಪಾರಿ ಬಂದು ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಂದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಸಾಲ ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಕ್ಕರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳ್ ಬೆಳ್ ಬೆಳಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಕಡ್ಲೆ ಮಿಠಾಯಿ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಠಾಯಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಜನ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಕೆಜಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೋದೇ ಒಂದೂವರೆ ಇಂದ ಎರಡು ಕೆಜಿ ಎರಡು ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ ದಿನ ಹಾಕಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಕೆಜಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗ್ ಹಂಗ ಏನಾರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿತ್ತಣ್ಣ ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರು ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಮುಗಿತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು ಅವತ್ತು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮೂವತ್ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮೂವತ್ ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬರೇ ಮೂವತ್ ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರ್ ಹಾಯಿಸೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆ ಉದ್ರು ಬಿಡುತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ ಗಾಲೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಳೆ ಬಿದ್ದೆ ಎಲೆ ಉದ್ರಲ್ಲ ಎಲೆ ಎಲೆ ಉದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತದ್ದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಏನು ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದು ರುಚಿ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಔಷಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹುಳಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಕಾಯಿ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕಾಯಿಗಳದ್ದು ರುಚಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಗರು ಇರುತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಉಳ್ಕ
ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೆಡಿಸನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಈಗ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾಯಿ ಕಿತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಹಲೋ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆದ್ರೆ ಜನ ಅವಾಗಲೇ ತಿಂದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಜನ ಆ ಕಾಯಿನೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಗಾರಿ ಇರಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಾಯಿನೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಕ್ರಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಜನ ರೈತರು ಯಾರು ಯಾರು ತಗೊಳಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತಾರ ಅವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಯಾವ್ದು ಬರೋದೇ ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಯಾವುದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಲ್ತೆ ನಾರಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದು ಗಾಯ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಕಾಯಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಗ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಹಿತ ಬಳಸ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದು ಅದ್ರದೇನು ಗುಣಗಳು ಔಷಧ ಗುಣಗಳು ಇದಾವ ಆ ಗುಣಗಳು ನಿಮಗ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ತನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀವೇನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅಡಿಕೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ನಾನು ಸುಮಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಅರ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜ್ಯಾಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆದ ನಂತರ ಬಂದಂತದ್ದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮಟ್ಟಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಇದಿಷ್ಟೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು ನವೆಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೀಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ರೇಟ್ ಅವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿನೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳೋ ಅಂತವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಜನವರಿ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ
ಇದು ರಸಗಳು ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಹುಳಿ ರಸ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹುಳಿ ಗುಣ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಂತ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ರಸಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿದ್ದು ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಸಾಯನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದೇನು ಇದು ಈ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಪೌಡರ್ ಆಗ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಮುರಬ್ಬ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಚವನ್ ಪ್ರಾಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನವೆಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಗೆ ಅಂತಾರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಹ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲವರೆಗೂ ಅವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನೇ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ ಇರ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಾಡು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆನು ಅದೇ ಸಮಯ ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಜನವರಿವರೆಗೂ ತೆಗಿತಾರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಉತ್ಪ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನವೆಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಜನಜೀವನದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅದರ ಒಂದು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಈಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಸಭರಿತವಾದಂತ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳು ಗಿಡದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರು ಔಷಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈಗ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಅದರಿಂದನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಆದಾಯನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರಸಾಯನ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರಸಾಯನ ಪದಾರ್ಥ ಇದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮದ್ದು ಅಂತ ಏನು ರೋಗ ಇದ್ರು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನೀವು ಹಸಿದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಡ್ನುಡಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೇಬಣ್ಣು ಆಪಲ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ ತಿನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಏಪಲ್ ಒಂದು ದಿವಸ ತಿನ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅದು ತಿನ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿನ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳ ಒಂದು ಏನು ಹತೋಟಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಉತ್ತೇಜನ ಬೇಕು ರಸಾ
ದೇಶದ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಕಾರ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಕೈಗೆಟಕುವಂತ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿದು ಮಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಣಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೀಜವನ್ನ ತೆಗಿರಿ ಆ ಅದು ಮಿಷನ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೀಜವನ್ನ ತೆಗೆದು ಆ ಏನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಣಗಿಸುವಂತ ಕ್ರಮ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತವಂತರಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಚೇತನ ಆಹ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಷನರೀಸ್ ನ ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳುದು ಸಫ್ ಇದು ಅಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಐವತ್ ಗ್ರಾಮು ನೂರು ಗ್ರಾಮು ಅಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೇಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ತರದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇದೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನ ಈ ಈ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೂವ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಂತ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರು ಈ ಕಾಡು ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಬಂದಂತ ಬೀಜದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇರ್ತದೆ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದಂಗೆ ಗ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಬಹಳ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಆ ಎಂಟ್ ಟನ್ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ತಗೊಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಬರೀ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದಂತ ಬೇಡಿಕೆ ನೆಲ್ಲೆಕಾಯಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಹತ್ವ ದಿನೇ 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 ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಕೇಶ ತೈಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಈಗ ಬೆಳಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನೀವು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಹ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೂ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಾಯಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ನೀವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹಾಕುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ತಟ್ಟತ್ತ ತಟ್ಟತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ನುಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಒಂದು ನುಗ್ಗೆ ಆ ತರನು ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ನಾವು ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ರ
ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅವರು ಬೇಕಾದ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಣಗಿಸಿದ ಇದನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಗ್ರಾಮ ಚೇತನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಿಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೀವಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಚೇತನದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಾವ ಸಾವಯುಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಪಿ ಒ ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಐ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧಿ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಡೆಮೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ವಿ ಸಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಹ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಬಹಳ ಅದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿಫಲವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳದಂಗೆ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಅದು ರಕ್ತ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಿತ್ಯ ಔಷಧಿ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಆಹಾರ ನಿತ್ಯ ಔಷಧಿ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾಲ್ಕು ಭೂಷಣ್ ಸರ್ ತಾವು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸರ್ ಹೇಳದ ಹಾಗೇನೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಚೇತನ ಅವರ ಒಂದು ಎಫ್ ಪಿಒ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು ಆಸಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಸಕ್ತ ರೈತರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿರ್ಗ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಮೂರು ರೈತರನ್ನ ನಾವು ಗುರುಸಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಹಾ ಸರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಆಮ್ಲ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಮ್ಲ ಓಕೆ ದ ಮೇಜರ್ ಡ್ರೈ ಆಮ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ನೀಮಚ್ ಲಕ್ನೋ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಕಟಾ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೈ ಆಮ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನ್ವರಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಡ್ರೈ ಆಮ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಸೀಡ್ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂ
ನೆರಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅದೊಂದು ಚೂರು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರೈ ಇನ್ ದ ಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ದ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಸೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಅದು ಡ್ರೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಶೇಕಡ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತ ತೇವಾಂಶ ಈ ಬರೋಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಆ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳ ಒಂದು ವಹಿವಾಟನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಪೂರೈಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಾವು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಸುಗಂಧಿ ಬೇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಸುಗಂಧಿ ಬೇರಿದೆ ಅವರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ರೈತರೇ ಮಾರ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಿನೈನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾರೆ ಯಾರು ಜಿನೈನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ದರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ ಲೈಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂ ಓ ಯು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತಿನ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ನೋಡಬೇಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೀತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ ನ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ ನಂತರ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ದೊಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಿಡ ಅದ್ ಯಾಕೋ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್
ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ರೈತರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಬಿಡುತ್ತದು ಸರ್ ರೈತರು ನನಗೆ ರೈತರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಾಗ ನಾನ್ ತಿಳಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಾಗೆ ಒಂದ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸರ್ ನಾ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಗಿಡ ಯಾವ್ದೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಗಿಡ ಆಂಬ್ಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗ್ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಸಿದೀವಿ ಹಾಕ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಕಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಒಂದೇನ್ ಮೂರ್ನಾಕ್ ಗಿಡ ತಂದ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎರಡ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇಟ್ಟು ಒಣಗೋಯ್ತು ಆದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಸಾರಾಂಶ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಾರಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಹ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥರ ಅವರು ಪಡ್ತಾ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾವು ಹ್ಮ್ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತ ಇದು ಏನೋ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಯಾವ ತರ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಗುಣಮಟ್ಟಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಪ್ರಾಯಶ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ನಲ್ಲಿಕಾಯ ಬಿಸಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಔಚಿತ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಒಣಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಪಿಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಫ್ ಪಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆವರು ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಜನವರಿ ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತವರು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಗನಾಥ್ ರಾವ್ ಏನಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ನಾಗೂಷಣ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ತಮಗೆ ನಾನೇನ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣವರು ಈಗ ಏನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಈಗ ನೂರಾರು ಜನ ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈತರುಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿದಾರಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೃಷಿ ಆಶ್ರಮಗಳು ಏನಿದಾವೆ ನಾವು ರೈತರುಗಳು ಇದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯವ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ನೀವು ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ದಿನ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಜ್ವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅವೇ ನೀರೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಈ ತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೀರಲ್ದರ ಕೂಡ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಕಪ್ಪತ್ ಗುಡ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರೆಡ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಒನ ಒನಸಿರಿಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿ ಸರ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೊಂಥರ ಇಲ್ಲ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರು ದಯಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ವಿಷಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಔಷಧಿ ಇತ್ಯಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಜ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಅದೇ ಸಾರಿ ಕೃಷಿ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆಶ್ರಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಇವತ್ತೇನು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಎರಡು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜ್ವಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೈತರು ಇದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾವ್ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಜೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ತುಮಕೂರು ಎಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ ಗಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ರೈತರು ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಜೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಜೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಬಜೆ ಬೆಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಬಜೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಬಜೆಗೆ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ನಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೊಂದು ಹೌದಾ ಸರ್ ನೀವೇನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು